ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓസ്കി എന്ന എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യു കെയിൽ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ് ഓസ്കി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടത്തപ്പെടുന്നത് യു കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കെയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ എൻ എച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മൂന്ന് തവണ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നില്ല സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് വരെ അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സാം എഴുതുന്നു അത് പാസ്സാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വിത്തിൻ എ മന്ത് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വട്ടം എഴുതിയതിന് ശേഷം പോലും പാസ്സാവുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത വട്ടത്തെ എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അവിടുത്തെ നിയമം ഈ ആറുമാസം സമയത്ത് ചില മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകളും കാൻഡിഡേറ്റിനെ തിരിച്ച് അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ആ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ ചെറിയ സാലറിയിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ഒരു എറൗണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് പൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വളരെ കൂടിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ഒരു വട്ടം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത്ര പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓസ്കി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓസ്കി എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഈ എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സി ബി ടി എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ കൗൺസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ നോളജ് ഏരിയ അവർ അസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നേഴ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ കാൻഡിഡേറ്റിന് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷേ വീണ്ടും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓസ്കി എക്സാമിനേഷനിലൂടെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് യു കെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഴ്സ് യു കെയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് നേഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർ അസസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസുമാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഉടനീളം അവർ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഫൈൻ ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി ഇതൊരു ആറ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ആറ് തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അവർ നോക്കുന്നത് നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അസസ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പകരം ഒരു മാൻകിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡമ്മി ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സാമിനറും അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം
എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഹോളിൽ നമ്മൾ ആ റൂമിൽ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ശേഷം അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള സ്റ്റേഷൻസിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിന് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം രണ്ടാമത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയറുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു യൂറിനറി കത്തിട്രൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൂൺ കെയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റൽ സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൺ നേഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പറയുന്ന പല പ്രൊസീജിയേഴ്സുമാണ് അവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യു കെയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു യു കെയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കാര്യം ഏറ്റവും കറണ്ടായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു നിയമമാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്രയ്ക്കും എത്രയും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് തരുന്നത് രണ്ട് ഫെയിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഫെയിൽ തരും അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ ആറ് സ്റ്റേഷനിലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പോവുകയും ഈ ടാസ്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ പാസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പാസ് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ജസ്റ്റ് പാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗുഡ് പാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സലൻറ്റ് പാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബേസിക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ് മാർക്കിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് യു കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പോകുന്നതിന് മുന്നേ മുൻപേ തന്നെ ഓസ്കിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുകയും അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഓസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്കിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കടന്നു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് പാസ്സാകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് മെഡ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മെഡ്സിറ്റിയിൽ ഓസ്കിന് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും മെഡ്സിറ്റിനെ കോൺട്രാക്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാ സ്റ്റേഷൻസ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേഷൻസും നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ ഏതൊക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് ഈ ഒ ടി അല്ല ഐ എൽ ടി എസ് ഒക്കെ പാസ്സായി സി ബി ടി ഒക്കെ പാസ്സായി അവരവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരിവിടെ വന്ന് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല സോ യു ആർ ഹോൾ വെൽക്കം to med city thank you